50 factors just like that. Dan itu hanya salah satu faktor, sedangkan ada lebih daripada 50 faktor seperti itu. To science, many scientists, this suggests that there was an intelligent designer who uh, caused the universe to um, be created with life in mind. Ya, jadi ini bagi banyak bagi banyak para ahli ini menunjukkan ada seorang pencipta yang sangat uh, luar biasa yang menciptakan alam semesta ini untuk ada kehidupan. There's also evidence from molecular biology. Dan juga ada bukti dari biologi. How many of you have actually seen a real DNA molecule with your own eyes? Not a drawing, but a real DNA molecule. Oh, none uh, of you? Mo molecule? Yes. Uh, ada yang pernah melihat? Huh? Oh, DNA. DNA molecule. Yeah. Molecule DNA. Yeah, I, I've met most people haven't. Ya, yeah, jadi memang kebanyakan orang belum pernah melihat. DNA is very, very complex. Ya, yeah, DNA itu sangat rumit. Some people have seen it. Ya, ada orang yang sudah melihatnya. Francis Crick was one of the two scientists who have actually seen it and discovered DNA. Francis Crick adalah salah satu du dari dua uh, ahli yang pernah uh, melihat DNA dan bahkan dia yang menemukannya. Francis Crick is an atheist. Francis Crick adalah seorang ateis. But he acknowledges how complex DNA is. Dan tetapi dia harus mengakui betapa rumitnya DNA. If you took a single chromosome from your DNA molecule and um untwisted it. Ya, kalau and kita mengambil satu kromosom dari DNA dan kemudian kita meluruskannya. It would be so long that you could make 6000 round trips to the moon. Itu akan begitu panjang sehingga saudara itu bisa membuat perjalanan 6000 kali ke bulan. That is how much information is contained in our bodies. Dan itu menunjukkan berapa besar atau banyaknya informasi ada di dalam tubuh kita. That kind of information determines the color of our hair, the color of our eyes, how strong we're going to be, the kind of health we're going to have. Informasi-informasi itu menetapkan rambut kita warna apa, mata kita warna apa, berapa kuatnya kita dan sebagainya. That's in just a single piece of DNA. Dan itu hanya dalam satu keping DNA saja. Now what's really interesting is if we are all supposed to have life originated by just chance evolutionary scenarios, how do you get the most basic building block of life to be so complex to begin with? Dan adalah menarik kalau kita dianggap kita itu bisa ada karena evolusi, bagaimana kita bisa mempunyai uh, apa dasar dari kehidupan yang begitu rumit, ya, DNA yang begitu rumit tersebut. DNA is so complex that Francis Crick said that even if the earth is four and a half billion years old, that's not enough time for life to form by chance on earth. Ya, DNA itu begitu rumit sampai uh, Craig mengatakan kalaupun bumi sudah ada empat setengah triliun uh, tahun, uh, tetap juta atau oh miliar tahun, tetap tidak bisa sebenarnya membentuk kehidupan kalau secara kebetulan. So how does Francis Crick, the atheist, account for the complexity of life without God. Jadi bagaimana Francis Crick melihat kekompleksan daripada kehidupan tanpa Allah? He suggests that there was life on another planet hundreds of millions of years ago. Dia menyarankan bahwa ada kehidupan di planet yang lain ratusan juta tahunan yang lalu. That civilization, very advanced, more, much more advanced than ours, knew that it was facing extinction. Ya, jadi suatu masyarakat yang sangat canggih, jauh lebih canggih dari kita, dan mereka tahu bahwa mereka menghadapi kehancuran. They also knew about the earth forming, but it was uh, millions of light years away. Ya, mereka juga tahu bahwa bumi sedang terbentuk, tapi itu adalah jutaan tahun cahaya jauhnya. So in order to rescue themselves, they built a spaceship that could take them to earth. Ya, jadi untuk menyelamatkan mereka, mereka membuat spaceship itu apa, uh, uh, apa piring terbang gitu ya, untuk menyelamatkan mereka untuk datang ke bumi. But since it was millions of light years away, no one could live that long to survive the trip. Tetapi karena itu adalah jutaan tahun cahaya jauhnya, tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan di dalam uh, perjalanan tersebut. So they put bacteria on the spaceship which could survive the, the trip. Ya, jadi mereka meletakkan bakteri uh, di dalam piring terbang itu yang akan bertahan di dalam perjalanan tersebut. The spaceship arrived safely on Earth, landed, it uh, put down the uh, bacteria on the Earth, and that's how we got life. Ya, jadi 
uh, piring terbang itu mendarat di bumi memasukkan bakteri itu ke dalam bumi dan dari sanalah adanya kehidupan. And of course it's the Christian who has faith. Dan sebagai and who says Christian have faith. They say it's the Christian oh, who has faith. Dan mereka faith. mengatakan orang Kristen itu perlu iman untuk percaya. Now, of course we can't rule out that aliens came and seeded the earth. Tentu saja kita tidak bisa uh, menganggap bahwa ada uh, alien yang oh, makhluk luar angkasa yang kemudian menanami bakteri di bumi. The challenge of course is that whoever seeded the earth was on a planet that no longer exists and we don't have any trace of it. Tetapi tantangannya adalah siapapun yang menanam bakteri itu adalah berasal dari planet yang sudah tidak ada lagi sehingga tidak ada buktinya. And yet atheists like Chris uh, uh, Crick will say that they have science and we have faith. Sedangkan ateis seperti Crick mengatakan mereka mempunyai ilmu pengetahuan sedangkan yang kita miliki hanya iman. Whether one thinks it was God or an alien planet that sent life to earth, one thing they have in common and that is life is on earth by intelligent design. Ya, apakah percaya bahwa makhluk luar angkasa yang menanamkan kehidupan atau kan Allah yang menciptakan kehidupan uh, satu hal yang sama adalah bahwa kehidupan di bumi itu adalah rancangan se- uh, uh, suatu pribadi yang mempunyai intelektual. Life is not here by chance, someone put it here. Ya, kehidupan di bumi itu bukan secara kebetulan se seseorang meletakkan di sini. Now of course with Crick's argument he's got a further problem. Tetapi tentu saja dengan argumentasi Crick dia mempunyai masalah lain. How did life form at an even earlier stage in the universe and evolve into an advanced form far more advanced than we are in less period of time? Ya yeah, dan uh, yaitu bagaimana kehidupan itu bisa terbentuk dari sesuatu yang begitu mendasar dan uh, sederhana menjadi kehidupan yang begitu rumit. Crick's argument may explain the biological evidence for uh, des- an, uh, uh, for life, but it doesn't explain the complexity of the universe. Ya, jadi argumentasi Crick mungkin bisa menjelaskan mengenai kehidupan secara biologis, tetapi tidak bisa menjelaskan kerumitan dari uh, bumi ini. So we look at the scientific evidence from astrophysics that from let's say the universe expanding and other things like that that suggest that there is a designer of the universe. Jadi kita melihat bukti dari astrofisik misalnya menjelaskan bahwa bumi ini berkembang menunjukkan ada uh, uh, suatu perancang. We can look at the uh, jagat raya. Okay. We can look at the scientific evidence from molecular biology that suggests that there was an intelligent designer who created life. Ya kita bisa melihat uh, molekul DNA uh, di dalam tubuh dan mengatakan ada uh, seseorang yang kemudian menciptakan kehidupan. We could even give some more evidence. Kita bahkan bisa memberikan bukti yang lebih. We talked about near death experiences which suggest that there is a part of us that survives the death of our body. Ya kita juga kemarin mem, uh, melihat tentang pengalaman de- uh, hampir kematian itu dan mengatakan bahwa ternyata ada bagian kita yang tetap hidup walaupun tubuh kita mati. Now I want to make sure because did I mention near death experiences in here? Yeah, yeah. I gave some examples. Yeah. Okay, good. So we we have those. Um, There's another argument for God's existence that we can give. It's not quite as strong as the others, but I still think it makes sense. Ya masih ada argumentasi lagi mengenai keberadaan Allah walaupun mungkin tidak sekuat dan yang lain tapi bagi saya juga masuk akal. If God does not exist and we're all here by completely by chance and naturalistic processes, then there really is no of course no divine law. No divine. There, is, there are no divine laws. Oh, okay. If God Kalau exist. Allah itu tidak ada dan kita semua itu ada di sini hanya secara kebetulan saja, maka berarti tidak ada hukum ilahi. When uh, our, we were a few of us were in a restaurant last night and we saw a uh, I think it was the shark's fin. Ya, and kemarin, we saw this big shark fin. Ya, kemarin kami ada beberapa kami ada di restor, restoran dan kami melihat sirip uh, hiu. Review digantung kali ya. And and it was like okay, well they used to cut off the fins of sharks, keep the fin and throw the shark back in the water. Ya memang dulu mereka uh, sering sekali memang memotong sirip hiu, ambil siripnya saja, hiunya di eh, dilempar lagi ke laut. That doesn't bother me too much. I never cared for sharks. Ya itu tidak terlalu mengganggu saya. Saya tidak terlalu peduli pada hiu. 
But when you hear about a, a shark, I know recently there was a great white shark who attacked and killed someone. Ya, tetapi ketika kita mendengar tentang hiu dan baru tidak lama ada sebuah hiu putih yang besar yang kemudian menyerang dan membunuh manusia. We don't think that that was an immoral act on the part of the shark, right? Ya, kita kan tidak uh, mengatakan aduh si ikan hiu itu bertindak tidak bermoral gitu. That's just nature. Ya, itulah alam, itu adalah bagian dari alam. Um, I, I have a, a, a small dog. Ya, saya mempunyai anjing yang kecil. One time our dog, we went outside and she had found a little lizard and she had stopped that lizard and and um, her, I guess her nails had kind of slid it open a little bit. Oh. Suatu hari anjing kami uh, bertemu dengan apa lizard itu cecak begitu ya. Uh, dan kemudian kukunya itu mungkin jadi menggores dan membuka menghancurkan si cecak tersebut. The lizard was still alive and not enjoying its life at that point. Si cecak masih hidup tapi menderita ya tidak menikmati hidupnya pada waktu itu. Now we took the dog away and put the lizard out of its misery. Ya dan kami mengambil anjing kami dan mematikan cecak tersebut. But we didn't look at that and said you're a bad dog. That was immoral for you to do that. Ya tapi kami tidak memarahi anjing kecil kami kami mengatakan kamu adalah anjing yang jahat itu sangat tidak bermoral. That's just nature. That's how it works in the animal kingdom. I'm glad I wasn't the lizard. Ya, itulah uh, alam. Itulah yang terjadi di dalam dunia binatang. Saya senang bahwa saya bukan cicak itu. Now, if God does not exist and we're all here by chance, then what makes us any more valuable than the lizard? Kalau Allah itu tidak ada dan kita semua di sini adalah secara kebetulan saja, apa yang membuat kita lebih berharga atau bernilai dari cicak tersebut? Why would it then be that when Hitler killed the Jews that would have been any different than my dog killing the lizard? Kalau begitu apa bedanya ketika Hitler membunuh orang-orang Yahudi dengan anjing saya membunuh cicak tersebut? If God does not exist there is no basis to say that something is really wrong. Kalau Allah itu tidak ada tidak ada dasar untuk mengatakan sesuatu itu benar-benar salah. But I think we all know deep down inside that some things are really wrong. Tetapi kita semua harus mengakui bahwa di dalam keberadaan diri kita yang terdalam kita melihat ada hal-hal yang benar-benar salah. We know that what Hitler did to the Jews was wrong. Kita tahu bahwa apa yang Hitler lakukan kepada orang-orang Yahudi adalah salah. If one human were to be brutal to another human like my dog was to the lizard that would be wrong. Kalau seorang manusia melakukan tindakan brutal kepada manusia lain seperti anjing saya terhadap cecak itu itu adalah perbuatan yang salah. Rape is wrong. Perkosaan adalah salah. Slavery is wrong. Perbudakan adalah salah. Torturing little babies for the fun of it is wrong. Menganiaya seorang bayi hanya karena kita senang melakukan itu adalah salah. We all know these things deep down inside. We don't have to defend it. Ya kita tahu hal-hal tersebut di dalam kedalaman hati kita kita tidak usah mempertahankannya. And yet if God does not exist then these things aren't really wrong. Tetapi kalau Allah tidak ada maka hal-hal ini tidak sungguh-sungguh salah. We could say that um, people come up with uh, morals in order to uh, make the society safer to live in. Ya, kita bisa mengatakan adalah orang yang menciptakan hukum-hukum moral supaya masyarakat ini lebih aman untuk kita tinggal bersama. That's possible, but gitu. if someone decides not to follow the rules of society, you can't say that they're wrong. You could only say they're different. Ya, tetap, memang itu mungkin, tetapi berarti kalau seseorang memutuskan untuk tidak mengikuti hukum masyarakat tersebut, kita tidak bisa mengatakan dia salah. Kita hanya bisa mengatakan dia berbeda. What about someone could say well morals are there to aid uh, us to survive. Bagaimana kalau seorang mengatakan bahwa moral itu diberikan untuk membantu kita supaya bisa bertahan hidup? But then how does that explain a mother who runs back into a burning building to save her baby? Tetapi bagaimana ini menjelaskan seorang ibu yang lari ke rumah yang terbakar untuk menyelamatkan bayinya? What about a soldier in battle who falls on a hand grenade and gives up his life in order to save his friends. Bagaimana dengan seorang serdadu yang dengan sengaja mengorbankan dirinya karena dia ada granat di tangannya supaya teman-temannya bisa tetap hidup. So there are morals that transcend moral uh, uh, survival. Ya jadi ada moral yang melampaui hanya insting untuk bisa bertahan. Um, the love of your friends and family would transcend our own survival. Ya, kekasih dari keluarga teman itu melampaui daripada moral yang hanya untuk bertahan hidup. But that would mean there's a moral that's 
um, different from survival. Some morals are there that are not related to our survival. Ya berarti ada moral yang tidak ada kaitannya atau berbeda dengan uh, untuk bertahan hidup. If God does not exist, you couldn't say that that's a good or bad moral. It's just the way a person thinks. Ya kalau Allah itu tidak ada, kita tidak bisa mengatakan itu adalah moral yang baik atau buruk. Itu hanyalah semata-mata bagaimana seseorang berpikir. So I suppose if you think that rape is wrong, torture is wrong, uh, killing little babies is wrong, then you must think that God exists. Ya jadi saya rasa kalau saudara berkata perkosaan itu salah, bahwa uh, menganiaya, membunuh bayi itu salah, maka uh, saudara sebenarnya percaya bahwa ada Allah. So we see that there's scientific evidence and there's philosophical evidence for God's existence. Jadi kita melihat bahwa ada bukti ilmu pengetahuan, ada bukti I'm sorry, scientific and philosophical. Uh, dan juga bukti filsafat bahwa Allah itu ada. I could even give more evidence. Saya bahkan bisa memberikan lebih. Uh, but I'll stop there. Ya, tapi saya akan stop di sini. Um, the point I want to make is that there is evidence for God's existence and so even if we suggest that God <coughs> raised Jesus it's not speculation it's it's not complete speculation Ya jadi poin saya adalah ada bukti bahwa Allah itu ada sehingga kalau kita mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah itu bukan murni merupakan spekulasi If Jesus was raised from the dead and it must have been a supernatural cause then God is a reasonable candidate for who did it. Kalau Yesus dibangkitkan dari kematian, penyebabnya pasti supranatural, maka Allah merupakan calon yang baik. The resurrection hypothesis therefore is not ad hoc. Ya, dengan demikian hipotesa kebangkitan itu bukan ad hoc. What about plausible? Bagaimana dengan kemungkinan? I think we could say that um, in all of our knowledge, uh, dead people don't come back to life. Ya, Kita bisa mengatakan di dalam pengetahuan kita orang mati itu tidak hidup kembali. Sometimes I've had physicians say, I want to believe that Jesus rose from the dead, but I know what happens to a body when a person dies. They can't come back to life. Kadang-kadang dokter berkata, saya sebenarnya mau percaya Yesus bangkit, tapi saya tahu apa yang terjadi setelah tubuh itu mati, tubuh itu tidak bisa bangkit. Therefore, according to our background knowledge, it would seem implausible that Jesus was raised from the dead. Jadi kalau berdasarkan pengetahuan kita maka kita akan mengatakan tidak mungkin Yesus itu dibangkitkan. However, we're not saying that Jesus was raised from the dead by natural causes. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan melalui proses alami. I would agree that Jesus was not unassisted when he was raised from the dead. Saya setuju bahwa Yesus itu tidak bukannya tanpa bantuan ketika dia dibangkitkan dari kematian. If God exists and wanted to raise Jesus, well, then uh, uh, that 100 billion people not coming back to life doesn't mean God couldn't raise Jesus. Kalau Allah memang mau membagikan Yesus, walaupun 100 miliar manusia tidak hidup kembali, bukan berarti Allah tidak dapat membangkitkan Yesus. It's estimated that there are around 7 billion people who live on the earth right now. Diestimasikan ada 7 miliar orang yang hidup di bumi sekarang. Now, let's suppose we wanted to calculate the probability of someone walking on water unassisted. Ya, misalnya kita mau mengkalkulasi kemungkinan seseorang itu berjalan di atas air tanpa bantuan. And let's say all the governments of the world worked together on this and they kept track and they had every one of their citizens try to walk across a lukewarm swimming pool. <laughs> Ya, jadi misalnya semua pemerintah mau bekerja sama dan mereka mengharuskan setiap warga negara mereka mencoba berjalan di uh, kolam renang yang hangat itu. Let's say they gave this every citizen a year in order to report to the swimming pool and so that they could attempt to walk on water unassisted and it was recorded whether they could. Ya, misalnya pemerintah memberikan waktu satu tahun di mana setiap warga negara harus melapor kepada kol- tempat kolam renang tersebut dan akan mencoba berjalan dan memberikan laporan. Uh, at the end of the year, they found that not a single person could walk on lukewarm water unassisted. Ya, dan pada akhir tahun itu mereka menemukan tidak ada seorang pun yang dapat berjalan di atas air yang hangat tanpa bantuan. But then there was one little boy who was three years old who hadn't tried it. Tetapi ada seorang anak berumur tiga tahun yang belum mencoba. And he thought, well, why should I even try it? It's already seven. The chances are seven billion to one that I can walk on water. Dan dia berkata, buat apa aku mencoba? Kesempatannya itu adalah satu dibanding tujuh miliar. And so I said to him, I know you can walk on water. Tapi saya berkata kepada saya, tahu kamu bisa berjalan di atas air. And I told him to give me his hands, hold his hands above his head, and to let me take hold of him. 
Ya, dan saya mengatakan uh, berikan tangan kepada saya dan saya akan memegang dia. I took hold of his hands, I held him over the swimming pool and then I walk along the swimming pool allowing him to walk on water. Ya, saya, saya memegang tangannya, saya berjalan uh, di sisi kolam renang dan saya membawa dia berjalan di atas air. And then I said, see, seven billion people not able to walk on water doesn't mean you can't. Dan saya mengatakan, 7 miliar orang tidak bisa berjalan di atas air, bukan berarti kamu tidak bisa. And now you're thinking, now wait a minute Mike, you cheated because you were an external agent who assisted him. Dan kemudian saudara berkata, Mike kamu menipu karena kamu adalah agen eksternal, agen luar yang membantu. That's exactly what we're talking about with the resurrection of Jesus. Itulah yang persis kita bicarakan mengenai kebangkitan Yesus. We're not saying that Jesus was raised unassisted or by a natural cause. Kita tidak mengatakan bahwa Yesus bangkit tanpa bantuan atau melalui proses alami. We're saying that Jesus was raised by a supernatural cause. Kita mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh kekuatan supranatural. If God exists and wanted to raise Jesus, then the resurrection hypothesis is very plausible. Kalau Allah itu ada dan mau membangkitkan Yesus, maka kebangkitan merupakan sesuatu yang sangat mungkin. The challenge of course for historians is We cannot know ahead of time that even if God exists, whether He would have wanted to raise Jesus. Tantangannya adalah kita tidak mungkin tahu sebelumnya walaupun Allah itu ada, apakah Dia mau membangkitkan Yesus? So if the historian believes in God, it's still difficult to say one way or the other whether God would want to raise Jesus, whether it's plausible. Ya, jadi bagi sejarawan uh, tetap saat, uh, tetap tidak bisa mungkin menentukan satu atau yang lain apakah Allah ingin membangkitkan Yesus. In this case we just don't have enough historical evidence. Ya, dalam hal ini kita tidak mempunyai cukup bukti sejarah. So we wouldn't say the resurrection hypothesis is plausible in a positive sense. But we wouldn't say it is implausible in a negative sense. Jadi kita tidak akan mengatakan kebangkitan itu mungkin di dalam nuansa positif, tetapi kita juga tidak akan mengatakan kebangkitan itu tidak mungkin dalam nuansa yang negatif. We would just have to say uh, plausibility, don't know. Kita hanya bisa mengatakan kemungkinan, tidak tahu. So when we examine the resurrection hypothesis, we can see it has great explanatory scope, great explanatory power. It's not ad hoc. And uh, we can't determine whether it's plausible. Ya, jadi ketika kita melihat hipotesa kebangkitan, maka kita melihat ada lingkup penjelasan yang baik, ada kekuatan penjelasan yang baik, dan itu bukan ad hoc, tetapi mengenai kemungkinan kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Now that does far, far better than other hypotheses. Dan itu jauh-jauh lebih baik daripada hipotesa yang lain. We saw the other hypotheses. Kita melihat hipotesa yang lain. Hallucinations. Halusinasi. Disciples lied and stole the body. Para murid berbohong dan mencuri tubuh. Wishful thinking. Ya, suatu pengharapan mimpi kosong. We see that they all fail miserably. Dan kita melihat bahwa semua hipotesa itu gagal dengan buruk. But we see that the resurrection hypothesis does very well. Dan kita melihat bahwa hipotesa kebangkitan sebenarnya sangat baik. It passes three of the four criteria. Very well and doesn't fail the fourth. Ya, jadi uh, hipotesa kebangkitan lolos dari tiga kriteria dengan sangat baik dan tidak gagal untuk yang keempat. Until historians can come up with another hypothesis that can explain those three facts as well as the resurrection hypothesis, historians should conclude that Jesus rose from the dead. Kecuali nanti ada sejarawan yang bisa memberikan hipotesa yang uh, bisa menjelaskan tiga fakta tersebut jauh uh, lebih baik daripada hipotesa kebangkitan maka sejarawan seharusnya percaya Yesus bangkit. That's what a purely historical approach to the resurrection uh, uh, reveals without faith. Ya itu adalah yang dinyatakan dengan uh, apa penelitian sejarah yang murni yang tidak berkaitan dengan iman. How much time do we have? Berapa waktu yang kita miliki? Masih ada berapa waktu? 15 minutes. 10 minutes? All right, maybe we can cover just a, a 15, couple. 15, he said 15. 15? Just maybe a couple more here. Um, what about other ancient persons that are said to die and rise? Bagaimana dengan uh, orang-orang kuno lainnya yang sudah dikatakan uh, mati dan kemudian bangkit? 